ఎన్నికల వేళ పాలకులు నేతలు ఏ పని చేసినా ఓట్ల వ్యాపారమే నడుస్తూ ఉంటుంది ఏపీలో నాలుగేళ్లకు ముందు ప్రారంభించాల్సిన కొన్ని దీర్ఘకాలిక ప్రాజెక్టులకు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో శిలాఫలకం వేస్తోంది జగన్ ప్రభుత్వం ఇందుకు ఒక ముఖ్యమైన ఉదాహరణ ఏంటో తెలుసా కొన్నేళ్లుగా అదీ గతి లేని బందర్ పోర్టుకు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారు ఎన్నో ఏళ్ల ప్రజల ఆకాంక్ష బందర్ పోర్ట్ ఎందరో వైద్య విద్యార్థుల స్వప్నం మచిలీపట్నం మెడికల్ కాలేజ్ సో పోర్టుకేమో శంకుస్థాపన మెడికల్ కాలేజీకేమో ప్రారంభోత్సవం ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ మరి రాష్ట్రంలోనే అతి పెద్దదైన మచిలీపట్నం పోర్టును సీఎం ఈ నాలుగేళ్లు ఎందుకు పట్టించుకోలేదు మెడికల్ కాలేజీని కూడా ఇన్నాలు నిర్లక్ష్యం చేసి హడావిడిగా ఇప్పుడెందుకు ప్రారంభిస్తున్నారు ఇదంతా ఎన్నికల స్టంటే అంటున్నారు ప్రతిపక్ష నేతలు ఓవైపు ప్రతిష్టాత్మకమైన పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నే జగన్ సర్కార్ పూర్తి చేయలేకపోయింది ఇక బందర్ పోర్టు ఎప్పటికి పూర్తి కావాలి పోర్టును శరవేగంగా పూర్తి చేసి ఎన్నికలకు వెళ్తామంటున్న మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని మాటలు నమ్మసఖ్యమేనంటారా పదిహేడు వందల ముప్పై ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిలోని మచిలీపట్నం పోర్టు నిర్మిస్తామన్న జగన్ హామీ నెరవేరుతుందా అంటే ఇరవై నాలుగు నెలల నుంచి ముప్పై నెలల్లో పూర్తి చేస్తామంటున్నారు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పదవీ కాలం ఎంత ఐదు సంవత్సరాలే కదా ఇప్పటికి ఫోర్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది ఇంకా వన్ ఇయర్ ఉంది వన్ ఇయర్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ మరి ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్లో కంప్లీట్ చేస్తామంటే దాంతవరకు ప్రజలు నమ్మాలి దీని గురించి మనం డిబేట్లో మాట్లాడదాం మంతపాటి డిబేట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అద్దెపల్లి శ్రీధర్ గారు వైసీపీ నాయకులు లింగంనేని శివరాం ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు టీడీపీ నాయకులు లక్కిన్షెట్టి బాలాజీ గారు ఉన్నారు జనసేన నాయకులు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి వెల్కమ్ టు ద షో ఫస్ట్ గా శ్రీధర్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఇంట్లో చూసారు తెలుస్తోంది సంక్షేమ పథకాలకి డబ్బులు చెల్లించలేకపోతున్నాము లేదంటే కనుక దాంట్లో కొన్ని కొన్ని వెసులుబాట్లు లేదంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా సరైనటువంటి పథకాలు హామీ చేయలేకపోవడానికి కారణం బడ్జెట్ లేదంటే ఉన్నటువంటి లోటును చూపిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఈ బందర్ పోర్ట్ని మరలా తరమే తీసుకొచ్చారు ఇది ఒకసారి కాదు ఇది మూడోసారి శంకుస్థాపన ఈసారి అని అవుతుంది అనుకోవచ్చా లేదంటే ఇది కూడా ఎలక్షన్ స్టంటేనా అంటే మూడోసారి అన్నప్పుడు ఇదివరకు ఇద్దరు చీఫ్ మినిస్టర్ చేశారు కదా సో అది కూడా చెప్పండి ఎవరెవరు వేశారు అన్నది టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు వేశారు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో చంద్రబాబు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు శంకుస్థాపన చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం హోదాని శంకుస్థాపన చేస్తారు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి అంతే కదండి అవును ఎలక్షన్స్ ముందే ఎలక్షన్ ఐ టెల్ యూ బేసికలీ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి మెజారిటీగా బేసిక్ మాక్సిమం అడ్వాంటేజ్ ఉన్నది సీ పోర్ట్స్ అండి అంటే పోర్ట్ లైన్ ఏదైతే తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్లు ఏదైతే కోస్ట్ లైన్ ఉన్నదో అది అడ్వాంటేజ్ అండి అనేక కారణాల వల్ల ఇతర రాష్ట్ర సీఎంలు అంటే ఇతర సీఎంలు మా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉన్న విభజించ ఆంధ్రప్రదేశ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నా కూడా దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయాం నితిన్ గడ్కరీ గారు లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ కదా సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ వాట్ ఎవర్ ఇన్వెస్టర్స్ మీట్కి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక పాలసీ డెసిషన్ చెప్పడం జరిగింది నితిన్ గడ్కరీ గారు అండ్ హీఈస్ ద కన్సర్న్ యూనియన్ మినిస్టర్ షిప్పింగ్ అండ్ ఆర్ఎన్బి అండ్ ఆల్ అదర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్కి అని ఆయన క్లియర్ కట్గా చెప్పారు ఆయన ఆయన అందరూ బీజేపీ సర్కిల్స్లో కానీ బిజినెస్ సర్కిల్స్లో హీఈస్ ఎ గుడ్ అక్యూట్ బిజినెస్ మ్యాన్ కమ్ పొలిటీషియన్ అని నితిన్ గడ్కరీ గారు అని అంటారు ఆయనకి బోలేని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆయన ఎంత క్లియర్ కట్గా చెప్పారంటే పోర్టులు కట్టడం ఒక ఎత్తు పోర్టుకి కనెక్టివిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ మొన్న ఏపీ ఇన్వెస్టర్స్ మీట్కి వచ్చినప్పుడు ఈ రోజు అంటే లాస్ట్ వన్ వీక్ బ్యాక్ మేము డెసిషన్ తీసుకున్నాం భారతదేశంలో ఉన్న పోర్ట్లన్నిటికీ కూడా కనెక్టివిటీ ఏదైతే హైవేస్ నుంచి నేషనల్ హైవేస్ నుంచి కనెక్టివిటీ రోడ్స్ అనేవి కూడా ఇన్ ప్రిన్సిపల్ శాంక్షన్ అంటే డెసిషన్ తీసేసుకున్నాం ఏ ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ ఏ పోర్ట్లు కావాలనుకుంటే మాకు కనెక్టివిటీ అండ్ కాకినాడకి మేము క్లియర్ చేసాం మచిలీపట్నం క్లియర్ చేసామని చెప్పి ఇన్వెస్టర్స్ మీట్లో నితిన్ గడ్కరీ గారు చెప్పారు అంటే ఒక పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి ఒక పోర్ట్ డెవలప్ చేయాలంటే ఉభయ ఉభయ రాష్ట్రాలు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు చేయలేదు లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎందుకు చేయాలి రాజశేఖర రెడ్డి తదనంతరం చనిపోయారు వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ మేబీ యాక్సిడెంట్ అయ్యి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు చేయలేదు ఆయన ఐదు సంవత్సరాలు సీఎంగా ఉండడం అంటే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో ఫౌండేషన్ వేస్తారు బట్ అంటే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కానీ ఆల్ అదర్ థింగ్స్ హీ డిన్ డూ ఇట్ మనం ఒకటి గ్రహించాలి అంటే అండి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఈ రోజుకి కూడా ఎంత ద్వంద్వ వైఖరి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
ఈ రోజు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజేషన్ చేసేద్దామని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డెసిషన్ తీసేసుకుంది మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆంధ్రులు అందరూ ఉక్కు మన హక్కు విశాఖపట్నం ఏదైతే స్టీల్ ప్లాంట్ మన హక్కు అని మనం ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళం ఎంతమంది ప్రాణ త్యాగాలు చేశారు ఇప్పటికీ కూడా ల్యాండ్ ఏదైతే అక్విజిషన్ చేశారో ఆ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు ఈ రోజుకి కూడా ఎంత దారుణం చూడండి ఇప్పుడు ప్రైవేటైజ్ చేసేస్తాం అంట అంటే మన ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి అన్నది మనకి పోలవరం ప్రాజెక్టులో రీసెటిల్ రీహాబిలేషన్ ప్యాకేజ్ ముప్పై వేల కోట్లు ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలో ఈ రోజుకి అది కాదు ఇది కాదు అని చెప్పి మభ్య పెడుతూ నడుపుతున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బీజేపీ పోర్టు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీట్ బీ వాటెవర్ ఇట్ మే బీ పోర్టుల మీద ఆయన అంత దృష్టి పెట్టలేదు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్న ఐదు సంవత్సరాల్లో కూడా పోర్టుల్ని దీంట్లోకి తీసుకుని రాలేదు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ మార్కింగ్లోకి తీసుకుని రాలేదు అంటే క్రైటీరియాస్లో తీసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ రాష్ట్ర సీఎం అయిన వెంటనే మూడు నెలల్లో మేజర్ డెసిషన్ తీసుకున్నది ఏంటంటే మన ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అన్నప్పుడు మెజారిటీ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్స్ అన్ని పోర్ట్ ద్వారా జరుగుతుంది కదా ప్రైవేట్ పోర్ట్లు ఉన్నాయి పబ్లిక్ పోర్ట్లు ఉన్నాయి విశాఖపట్నం పబ్లిక్ పోర్ట్ గవర్నమెంట్ పోర్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఎందుకు మన అకౌంటబిలిటీ వెళ్ళి తీసుకుని రాలేదు అని చెప్పి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ర్యాంకింగ్లో తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత కూడా మన ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ర్యాంకింగ్ గత మూడు సంవత్సరాలు నెంబర్ వన్కి వచ్చాం ఈరోజు మచిలీపట్నం పోర్ట్కి ఏవైతే పదిహేను మ్యాండేటరీ శాంక్షన్స్ ఉన్నాయో పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వేశారు కదా నేను తెలుగుదేశం వాళ్ళు అన్నట్లేదు కొంతమంది వేస్తారు కదా వేశారు కదా సో ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ అయ్యి ఈరోజు ఆ స్టేజ్కి వచ్చాం కాబట్టి ఈరోజు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో వీ నీ టు పే రీసెటిల్ రీహాబిలేషన్ ప్యాకేజ్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఆల్టర్నేట్ అక్కడ లోకల్ ప్రామిసెస్ చేస్తూ ఉంటారు ఏదే రీసెటిల్ రీహాబిలేషన్ ప్యాకేజ్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఉంటారో సవా లక్ష ప్రామిసులు చేస్తూ ఉంటారు యూజువల్గా నేను చూసుకుంటాను నేను ఉంటాను కదా నీకు ఉద్యోగం ఇప్పించి అంటే మామూలుగా కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు ఏముంది ఏదైనా ప్రభుత్వ శాఖలో నీకు ఉద్యోగం టెంపరీ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను వాళ్ళు కోరుకు అలా కోరుకుంటూ ఉంటారు సరే ముందర సంతకం కోసం అని చెప్పి అలాగా చెప్తూ ఉంటారు అవన్నీ కూడా ఓవర్కమ్ అయ్యి ఈరోజు ఆ స్టేజ్కి వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు ఫౌండేషన్ స్టోన్ అయ్యడాన్ని అండ్ ఏదైతే మాకు పీరియడ్ ఉన్నారో ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ మెజారిటీ వర్క్ బేసిక్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి దెన్ ఇట్ విల్ బి ఫంక్షనల్ అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇక్కడ ఒకటి నేను క్లియర్గా చెప్పవలసింది ఏంటంటే మధ్యలో ఇలా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ అ మేజర్ డెసిషన్ దట్ మేజర్ పోర్ట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్లో ఉంటాయి మైనర్ పోర్ట్స్ కూడా మేము తీసేసుకుంటాం అని చెప్పి డెసిషన్ తీసేసుకున్నది అది బిల్లు సెంట్రల్ పార్లమెంట్లో పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ పొలిటికల్ పార్టీ డిఫర్డ్ అండ్ గివెన్ అఫీషియల్ లెటర్ ఒక పదిహేను పేజీల లెటర్ ఇచ్చింది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సైన్ చేసి నితిన్ గడ్కరీకి ప్రధానమంత్రి గారు పంపించడం జరిగింది మీకు మాకు రెవెన్యూ జనరేట్ అయ్యే అన్ని అంశాలు మీరు తీసేసుకుని అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్ర పోర్టులను ప్రొటెక్ట్ చేయడమే కాకుండా రాష్ట్ర హక్కులు ప్రొటెక్ట్ చేయడమే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పోర్టులను కూడా ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు హక్కులు ఉండే విధంగా పోర్టుకు సంబంధించి ఇప్పుడు కాదు టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నుంచి ఫౌండేషన్ <laughs> నెంబర్ టూ నేను ఏదైతే బిల్ సెంట్రల్ పార్లమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకుని వచ్చిందో దానివల్ల టూ ఇయర్స్ ఆగిపోయింది కదా వాట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్రోర్స్ కావాలి పెట్టి ఉందా ఇప్పుడు ఏపీ గవర్నమెంట్ కి అంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్రోచ్ రోడ్ కి వెయ్యి కోట్లు కావాలి కావాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ యాజ్ ఆన్ టుడే మనం పే చేయాలి అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏ ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వం పే చేయాలి కాకినాడ పోర్టుకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది ఆంధ్ర రాష్ట్ర మచిలీపట్నం పోర్టుకి కనెక్టింగ్ రోడ్స్ అన్ని కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ భారత్ మాలకు లింక్ చేశారు ఒకటి జనరల్ డెసిషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకుని భారత్ మాల అని నేషనల్ హైవే ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుని వచ్చి లింకింగ్ చేయాలన్నారు బట్ భారత్ మాల నేషనల్ హైవే ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైతే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పోర్టుకి లింకేజ్ మటుకు వదిలేశారు ప్రభుత్వాలే చూసుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అది మనం పాలసీ డెసిషన్ తీసుకున్నారు సో ఆ విధంగా అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కాకినాడ పోర్టుకి సేవ్ అయింది మనకి అంటే ప్రభుత్వానికి సేవ్ అయింది ఆంధ్ర
పెద్ద హార్బర్స్ పెద్ద పోర్ట్లు ఏంటంటే ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ యాక్టివిటీస్ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ దానివల్ల జిఎస్సి వస్తుంది బోత్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఏవైతే ల్యాండింగ్ సెంటర్స్ వల్ల బేసిక్గా మన మత్స్యకారులు ఉన్నారో వాళ్ళకు ఉపయోగపడే విధంగా వాళ్ళకి ఫిషింగ్ యాక్టివిటీ చేసుకునే విధంగా ఉన్నది టూరిజం కూడా ఉపయోగపడే అంటే మూడు అంశాలు ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టి చేయడం జరిగింది అది ఇదివరకు సీఎంలు చేయలేదు కన్ఫర్మ్ అంటే మనం ఈ రోజు చేస్తున్నాం అంటే ఇదివరకు చేయలేదు కదా టూరిజం కోసం చేస్తున్నాం